அன்பு தமிழ் எங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சார்பா இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சைனா அமெரிக்கா இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே மிகப்பெரிய ஒரு வர்த்தக யுத்தம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த வர்த்தக யுத்தத்தை எப்படியாவது நிப்பாட்டிடலாம் ரெண்டு நாடுகளும் சமாதானமா போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி ஒரு மீட்டிங்கை அரேஞ்ச் பண்றாங்க அந்த மீட்டிங் நடந்த அடுத்த நாளே வேறொரு நபர் சைனாவின் மிகப்பெரிய ஒரு கம்பெனியை சேர்ந்த அதாவது ஹுவாய் அப்படிங்கிற கம்பெனிக்கு சிஎஃப்ஓ அப்படிங்கிறவர் கைது பண்ணப்படுகிறார் மெங் அப்படிங்கிறவங்க தான் இந்த மெங் அப்படிங்கிறவர் இந்த ஹுவாய் நிறுவனத்தை தோற்றி வைத்தவருக்க மகள் அப்படிங்கிறது வேறொரு விஷயமா இருக்கு எதற்காக கைது செய்யப்படுகிறார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஈரானுக்கு இவங்க உதவிட்டாங்க யாரு இந்த ஹுவாய் அப்படிங்கிற நிறுவனம் உதவிடுச்சு அவங்களுக்கு தேவையான சில கட்டமைப்புகளை இவங்க செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிற பெயர்ல தான் இந்த ஹுவாயின் இந்த சிஎஃப்ஓ கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இது சைனா அமெரிக்கா இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே மிகப்பெரிய ஒரு பதட்டத்தை ஏற்படுத்தி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே இது மட்டும்தான் பதட்டமா உண்மையிலேயே இன்னும் பதினைஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள மிகப்பெரிய ஒரு யுத்தம் சைனா மற்றும் அமெரிக்கா இந்த இரண்டு நாடுகளும் போட போகிறதே அதற்கு உண்மை என்ன வரலாறுகள் என்ன சொல்லுகிறது இந்த மாதிரியான யுத்தம் வருமா வராதா இப்படி எண்ணற்ற கேள்விகளுக்கு பதிலாகத்தான் இந்த ஒரு பதிவு இருக்க போகுது சைனா அமெரிக்கா இந்த பெயர் கேட்ட உடனே இந்த இரண்டு நாடுகளுமே என்ன செய்து அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பல நாடுகளை தங்களுக்கு அடிமையாக மாற்றி வைத்துக் கொள்கிறது அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் தீவிரவாத நாடு இல்லாட்டி நான் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னு போய் அமெரிக்கா ஹெல்ப் பண்ணும் சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன செய்வான் அவன் கடன் கொடுப்பான் நிறைய பேருக்கு கடன் கொடுத்துட்டு உன்னால கடனை கட்ட முடியாது ஸோ இந்த துறைமுகத்தை எனக்கு தந்துரு இல்லாட்டி இந்த விமான தளத்தை எனக்கு தந்துரு அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாட்டுல இவனுக்கு தேவையான சில கட்டமைப்புகளை கட்டமைத்துக் கொண்டே வருகிறார்கள் துறைமுகங்களை மற்ற நாடுகளிலிருந்தும் இவர்கள் அபகரிக்க காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா சைனா அமெரிக்கா இந்த போர் எங்க நடக்கும்னா தென்சீன கடலில் தான் நடக்கும் இப்படி கடல் வழியாக ஒரு போர் நடக்கும் போது துறைமுகங்களின் அந்த தேவை என்பது இன்றியமையாதது இதற்காகத்தான் நீங்க ஸ்ரீலங்காவை எடுத்துக்கோங்க பாகிஸ்தான் எடுத்துக்கோங்க மியான்மரா எடுத்துக்கோங்க இந்தோனேஷியாவை எடுத்துக்கோங்க எல்லா இடத்திலையும் சைனா அப்படிங்கிற நாடு எனக்கு இந்த துறைமுகத்தை வேணும் நான் உனக்கு எவ்வளவு வேணாலும் கடன் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி கடனை கொடுத்து இந்த துறைமுகங்கள்லாம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஐரோப்பா கண்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சைனாவின் துறைமுகங்கள் பத்து சதவீதம் அங்க இருக்கு அப்படின்னு வேறொரு புள்ளி விவரம் சொல்லுது ஸோ ஒட்டு மொத்தமா இருபத்தி எட்டு நாடுகளுக்கு துறைமுகங்களில் பத்து சதவீதத்தை ஒரு நாடு வச்சிருக்கு சைனா அப்படிங்கிற நாடு ஸோ இந்த மாதிரி துறைமுகங்களை வளர்த்து கொண்டே வரும்போது கப்பல் துறை எந்த அளவுக்கு இந்த சைனால மேம்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல நம்ம இந்த கப்பல் துறை அப்படின்னு சொல்லும் போது சைனாட்ட எவ்வளவு கப்பல் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்க வருடத்திற்கு அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் நீர்மூழ்கி கப்பல்ல கொஞ்சமே இறக்கம் காணிச்சாலும் இந்த விமானம் தாங்கி கப்பல்ல அமெரிக்கா தான் இப்பவும் நம்பர் ஒன் நாடா இருக்கு விமானம் தாங்கி கப்பல் அப்படின்னு சொல்லும் போது நிமிட்ஸ் வகையான விமானத்தை தாங்கக்கூடிய கப்பல் அமெரிக்காவிடம் இப்போது பத்தண்ணம் கைவசம் இருக்கு சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு விமானம் தாங்கி கப்பல் மட்டும் தான் இருக்கு அதுல ஒன்னு அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ட்ரைனிங் பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் இன்னொன்னு அப்படிங்கிறது தான் போர் அப்படிங்கிறதுக்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய விமானம் தாங்கி கப்பல் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ விமானம் தாங்கி கப்பல் அமெரிக்காவிடம் இந்த நிமிட்ஸ் அப்படிங்கிற விமானம் தாங்கி கப்பல் கூடுதலா இருக்கிறதுனால நிமிட்ஸ் அப்படிங்கிற கப்பல் மாத்திட்டு <laughs> முன்பாகவேட்பாடு <laughs> ஒரு வல்லரசை எதிர்த்து வேறொரு நாடு வல்லரசாக ஆக நினைத்தால் கண்டிப்பாக அந்த வல்லரசுக்கும் புதிதாக வரப்போகும் வல்லரசுக்கும் இடையே போர் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதற்கு அவர் சொல்ற எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அமெரிக்காவும் சோவியத் யூனியன் ரஷ்யாவும் இந்த இரண்டு நாடுகளும் வல்லரசாக வந்து கொண்டே இருந்தன ஆனால் இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே மிகப்பெரிய யுத்தம் அப்படிங்கிறது நடக்கவே இல்லை 
காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதற்கு முன்பு வரை பெரிய வல்லரசு அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது இவங்க இரண்டு பேருமே வளர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்தார்கள் வல்லரசுகள் நீயா நானா அப்படிங்கிற ஒரு போட்டி மட்டும்தான் இருந்துச்சு இதனால அந்த இடத்துல என்ன இருந்துச்சு கேட்டீங்கன்னா கோல்டு வார் பனிப்போர் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அமெரிக்கா பெரிய அளவில் வளர்ந்துருச்சு ஆனா இந்த சோவியத் யூனியன் ரஷ்யா அப்படிங்கிறது அதனுடைய உள்கட்டமைப்பு சரியில்லாத காரணத்தினால் சிதறுண்டு போய் ரஷ்யா அப்படிங்கிற ஒரு நாடாக மாறியது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்திருக்கோம் இதே மாதிரி தான் பதினாறாவது நூற்றாண்டில் மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சி ஏற்பட்டது ஸ்பெயின் அப்படிங்கிற நாடு நான் தான் இந்த வல்லரசு ஒரு <laughs> நடந்தவரும் <laughs> ஆனா சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையவே கிடையாதுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு இந்த ஒரு காலகட்டத்தோடு இவங்களுடைய போர் என்பது நின்று விட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னுல இந்தியா சைனா யுத்தம் என்பது நடக்கிறது இது பதிமூன்று நாட்கள் நடந்த போர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுல சைனா அப்படிங்கிற நாடு நம்ம நாட்டில இருந்து இந்தியாவில இருந்து கொஞ்சம் இடத்தை அபகரிச்சுட்டாங்க அப்படிங்கிறது வேறொரு விஷயமா இருக்கு இதன் பிறகு சைனா ரொம்பவே அமைதியா இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய தொழில்துறையை வளர்ப்பதற்காக அந்நிய செலாவணியை கூட்டுவதற்காக ஸோ நிறைய துறைமுகங்கள்லாம் இந்த சைனா எப்படி வாங்கிச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு வச்சு தான் அதாவது அவங்க நாட்டுக்குள்ள நிறைய விதமான பொருட்களை உற்பத்தி செஞ்சு அதை நிறைய நாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இதனால் டாலர் அப்படிங்கிறது இவங்க கைக்குள்ளே வந்துச்சு ஸோ நிறைய நாட்டில் இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த இன்வெஸ்ட் தான் இப்போ ஹார்பராகவும் இல்லாட்டி நிறைய விமான தளங்களாகவும் சைனாவுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யாரால் கடன் கொடுக்க முடியாதோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் சைனா அப்படிங்கிற நாடு கடன் கொடுக்கும் அந்த நேரம் தான் உங்களால் கடன் கொடுக்க முடியாது நாங்கள் அமெரிக்கா <laughs> சப்போஸ் இப்படி ஒரு யுத்தம் நடந்துருச்சுன்னா சைனாவின் எதிர்காலம் என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கும் அங்க இருக்கிற தொழிற்சாலைகள் எல்லாமே வெளியில வந்துடும் சைனா விட்டுட்டு வெளியில வந்துடும் இதனால சைனாவின் பொருளாதாரம் இவ்வளவு நாள் கட்டமைச்ச பொருளாதாரம் எல்லாமே சீர்குலைந்து விடும் இது ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அடுத்ததா சைனாக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய மனித வளம் தாங்க இன்னொரு பத்து வருஷத்துக்குள்ள சைனால இருக்கிற மனித வளம் முதியோர்கள் தான் கூடுதல் இருப்பாங்க இளைஞர்கள் ரொம்பவே குறைவா இருப்பாங்க இதனாலதான் ஆளில்லா விமானங்கள் அப்படிங்கிறத சைனா தயாரிக்கிறதுல மும்முரம் காணிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் எந்த ஒரு போர் நடந்தாலும் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போர் பார்த்தோம் துறைமுகங்களை சுத்தி இருக்கும் சோ சைனா எப்படி துறைமுகங்களுக்கு பின்னாடி அந்த கட்டுமானங்களை செய்து வருகிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அடுத்ததா ஆளில்லா விமானம் அப்படிங்கிறது இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி சைனால மிகப்பெரிய ஒரு விமான கண்காட்சி அப்படிங்கிறது நடத்தப்பட்டது இந்த விமான கண்காட்சியில் சைனா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண நிறைய விமானங்கள் ஆளில்லா விமானங்கள் தான் அதுல பங்கெடுத்த நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அமெரிக்காவை விட சைனா அப்படிங்கிற நாடு ஆளில்லா விமானத்தில் தன்னிறைவு அடைந்து விட்டது அப்படிங்கிறது தான் சோ இந்த ஆளில்லா விமானங்கள் அடுத்த வரும் யுத்தங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் மிகப்பெரிய பேசுப் பொருளாக இருக்க போகிறது அடுத்ததா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சைனாக்கு யார் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹவாய் அப்படிங்கிற நிறுவனம் தான் ஹவாய் இசட்டி இந்த இரண்டு நிறுவனங்கள் சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல மிகப்பெரிய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல தான் அமெரிக்கா அப்படிங்கிற நாடு ஹவாய் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தின் மீது மிகப்பெரிய குற்றங்கள் சொல்லுது நீ ஈரானுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க ஈரானுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு இப்ப உங்களுக்கு இதுக்கு பேஸ் லெவல் என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் 
சைனாவில் இருக்கிற வெப்சைட்டை நாங்கள் ஹேக் பண்ண போகிறோம் இதனால் அவங்களுடைய ஆர்மி மொத்தமாக பாதிப்படையும் இந்த மாதிரி சைபர் அட்டாக் வந்த பிறகு தான் இயந்திர மனிதர்களின் யுத்தம் வரும் இயந்திர மனிதர்களின் யுத்தத்தின் போது தான் ஆளில்லா விமானங்களின் தாக்குதல் ஏற்படுத்தப்படும் ஆளில்லா விமான தாக்குதல் நடக்கும் போது கப்பல் வழியான போர் இல்லாட்டி இந்த கடல் வழியான யுத்தம் என்பது மிகப்பெரிய அளவில் தீவிரமாக்கப்படும் இந்த நேரத்தில் தான் கூட்டு இல்லாட்டி நட்பு நாடுகள் அப்படிங்கிறது மிக முக்கிய ஒரு நாடாக இந்த யுத்தத்தில் கருதப்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றன அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் அமெரிக்காவுக்கு நட்பு நாடாக நிறைய நாடுகள் வந்து சேர்ந்துடும் ஆனால் சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரஷ்யா அப்படிங்கிற நாடு அதனுடைய நட்பு நாடாக இருக்கும் இந்தியாவின் நிலைமை கண்டிப்பா சைனா இந்த யுத்தத்தில் ஜெயிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல மட்டுமே குறியா இருக்கும் சைனா மட்டும் ஜெயிச்சிருச்சுன்னா நம்முடைய பகுதி இந்தியாவுக்கு மேப் அப்படிங்கிறது சைனா கொண்டு போயிடும் இதனால சைனாவை கண்டிப்பா ஜெயிக்க விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல இந்தியா குறியா இருக்கும் அடுத்ததாக வரப்போற பதினைந்து வருடங்களில் சைனா பாகிஸ்தான் இவர்களுடைய உறவு எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகுதோ அதே மாதிரி இந்தியா அமெரிக்கா இவர்களுடைய உறவும் ரொம்ப பெரிய அளவுல தீவிரமாக்கப்படும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இந்த வேர்ல்டு பொலிட்டிக்ஸ் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி வல்லரசு நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்படும் யுத்தத்தில் படிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இதை பற்றி மேலும் தெரிய வேண்டும் என்றால் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தெரியணும் அப்படிங்கறத நீங்க கருத்துக்களாக தெரிவிக்கலாம் ஜிடிபி அப்படிங்கறதுல நீங்க இரண்டாவது பாகம் கேட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பா மிக விரைவில் தமிழ் பொக்கிஷம் சார்பாக பதிவு செய்யப்படும் எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்